ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து குவாலிட்டி ஃபேக்டர் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்ன ஸோ ஒரு சர்க்கியூட் வந்து அதாவது இந்த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் வந்து எனக்கு ரெசனன்ஸ் ஸ்டேஜ் வந்து அட்டைன் ஆகிடுச்சு ரெசனன்ஸ் ஸ்டேஜ் நமக்கு ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டில் எப்போ நடக்கும் நமக்கு இண்டக்டரும் கெப்பாசிட்டரும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது எனக்கு ரெசனன்ஸ் ஸ்டேஜ் வந்து நடக்கும் கரெக்டாக நம்ம அந்த ஆர்எல்சி சீரீஸ் கனெக்ஷனில் நம்ம கிளியராக பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோ பார்த்துருவாங்க நான் டி லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா அப்போது எனக்கு ரெசனன்ஸ் ஸ்டேஜ் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா இந்த இண்டக்டர் வில் பி ஈக்குவல் டு த கெப்பாசிட்டர் அதாவது இண்டக்டர் வில் பி ஈக்குவல் டு த கெப்பாசிட்டர் இந்த ஸ்டேஜ் நடக்கும்போது எனக்கு ஆர்எல்சி சர்க்கிட் வந்து ரெசனன்ஸாக இருக்கும் அதாவது மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்எல்சி சர்க்கிட் எனக்கு ரெசனன்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டில் எனக்கு கரண்ட் வந்து ரொம்பவும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அப்புறம் ரெசனன்ஸ் சர்க்கியூட்டில் எனக்கு கரண்ட் வந்து வில் பி மேக்ஸிமம் அப்போ எனக்கு கரண்ட் மேக்ஸிமமாக இருந்தது அப்படின்னா சைமல்டேனியஸில் எனக்கு இண்டக்டர்லேயும் கெப்பாசிட்டர்லேயும் வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாகும் இதுதான் கான்செப்ட் அப்போ ரெசனன்ஸ்னால் எனக்கு கரண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கரண்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இண்டக்டர் ஆர் ஆர் கெப்பாசிட்டரில் எனக்கு வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப மேக்ஸிமமாக இருக்கும் புரியுதுங்களா இதுதான் கான்செப்ட் இதுதான் கியூ ஃபேக்டர் அப்போது கியூ ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு அப்ளைடு சாரி வோல்டேஜ் எதில் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் எல் ஆர் சி பை அப்ளைடு வோல்டேஜ் அப்ளைடு வோல்டேஜ் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த இன்புட்டு ஓகேவா இங்கே நான் கியூ ஃபேக்டர் சொல்லியிருக்கேன் ஏ குவாலிட்டி ஃபேக்டரை நம்ம கியூ ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து நம்ம குவாலிட்டி ஃபேக்டர் சொல்கிறோம் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் எல்ஆர்சி எல்ஆர்சி டு த ரேஷியோ ஆஃப் அப்ளைடு வோல்டேஜ் அப்ளைடு வோல்டேஜ் ஸோ இதை இன் கேஸ் ஆஃப் இண்டக்டன்ஸில் எழுதி பார்ப்போம் விச் மீன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸில் நம்ம எழுதி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த Q ஃபேக்டர் வில் பி ஈக்குவல் டு இந்த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் எல்ஆர்சி நான் இப்போது எல்லை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது IM XL பை IM R அதாவது வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் அப்ளைடு வோல்டேஜ் ஓகேவா அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எனக்கு IM IM கேன்சல் ஆமாவா which is equal to x l by r namak book la enna kuduthirupanga appadina in the stage ku apuram omega appdi solli kuduthirupanga adu enna omega idu eppadi eldirupanga namak book la omega l by r so namak vandu idu confusion aagum eppadi x l da irukke eppadi thidirnu omega idu vandha na ipo na vandu ungalku clear a resonance la explain panirpen ஸோ அதை பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு வாங்க இருந்தாலுமே நான் இதை இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போது ஒரு சர்க்குலர் மூமெண்டம் ஓகேவா சர்க்குலர் மூமெண்டம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்போது இதனுடைய ஆங்குலர் வெலாசிட்டி நம்ம ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்போது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்னா தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஓகேவா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இந்த ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன எனக்கு இது அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சுற்றி ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ஆகுது அப்போ எனக்கு ஃபுல் ரொட்டேஷன் இல்லையா அந்த ஃபுல் ரொட்டேஷனை நம்ம இந்த சைனிசாய்டல் வேல் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஆங்குலரில் அப்போது எனக்கு இது இப்படி போயிட்டு இந்த பக்கம் வரும் அப்போ இது நமக்கு தெரியும் இது ஜீரோ இது பை இது வந்து டூ பை ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது மேலே போகுது நைன்டி டிகிரி மறுபடியும் கீழே வருது ஒன் எயிட்டி டிகிரி இந்த பை மறுபடியும் இங்கே வருது டூ செவன்ட்டி இங்கே போகுது த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி நம்ம டூ பை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த ஆங்குலர் மூமெண்டம் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வந்து எனக்கு கம்ப்ளீட் ஒரு ரொட்டேஷன் அப்படின்னா இதனுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன டூ பை பை எனக்கு அதில் வர்ற டைம் டி ஓகேவா அப்போ நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் அதாவது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் செகண்ட் அப்போது ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் அப்போ எஃப் அப்படின்னா ஒன் பை டி 
நமக்கு இங்கே ஒன் பை டி தானே இருக்குது டூ பை இது ஒன் பை டி அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ பை எஃப் கரெக்டாக டூ பை எஃப் அப்படின்னு எழுதலாமா அப்போது ஒமேகா அப்படின்னா டூ பை எஃப் இங்கே ஒமேகா தான் போட்டிருக்கேன் அப்போ இது டூ பையன் அர்த்தமா ஆமாம் நமக்கு எக்ஸலுடைய வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா டூ பை எஃப் எல் இது வந்து நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க இது லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்த்துருப்போம் லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ எக்ஸல் அப்படின்னு என்ன டூ பை எஃப் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இது வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் நம்ம அந்த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டில் பார்த்துருப்போம் இது விஎல் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் இதை வந்து விசின்னு எடுத்திருப்போம் இதை விஆர்னு எடுத்திருப்போம் அப்போது இந்த இண்டக்டன்ஸ் வந்து இது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த திஸ் ஒன் வோல்டேஜ் அப்ளைடு வோல்டேஜ் அப்போது இதை தான் வந்து நம்ம டூ பை எஃப் எல் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் அப்போது எனக்கு எக்ஸலோட வேல்யூ வந்து டூ பை எஃப் இன்ட்டு எல் அப்போ இந்த டூ பை எஃப் என்ன டூ பை எஃப்னா என்னது டூ பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒமேகா இந்த எல் அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல் ஒமேகா எல் ஆர் புரிஞ்சதுங்களா இது தான் கான்செப்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி நம்ம ரெசனன்ஸில் பார்த்துருப்போம் ரெசனன்ஸில் இதை நான் அழிச்சிடுறேன் ஓகேவா ரெசனன்ஸில் வந்து நம்ம கிளியராக பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேவா அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா தயவு செஞ்சு பார்த்துட்டு வாங்க நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எல்சி இது என்ன அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ரெசனன்ஸில் ஓகேவா அப்போ நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ நான் அப்ளைடு எவ்வளோ கொடுக்குறனோ அதுக்கேற்ற நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அது இருக்கும் அந்த சர்க்கியூட்டில் அப்போ ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சி அப்போ நீங்கள் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா என்னது நான் இங்கே எழுதுறேன் ஒமேகா என்னது ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல் சி இந்த எல் அப்படியே தான் போட்டிருக்கேன் எல் பை ஆர் ஓகேவா எந்த டி டவுட்டுமே இல்லை கிளியராக சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒமேகா வந்து ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சி இந்த எல் அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன் இந்த ஆர் அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த எல் நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் இந்த ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சியை நான் அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் எந்த சேஞ்சுமே பண்ணலை இந்த எல் நான் ரூட் ஆஃப் எல் இன்டு ரூட் ஆஃப் எல் அப்படின்னு எழுதலாமா ரூட் ஆஃப் எல் ரூட் ஆஃப் எல் ரெண்டுமே சேம் தான் இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ண அப்படின்னு எனக்கு எல்லு தான் வரும் அப்போ நான் இதை எப்படி பிரித்து எழுதிட்டேன் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கேன்சல் பண்ண போகிறேன் என்ன கேன்சல் பண்ண போகிறேன்றதை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ரூட் ஆஃப் எல்சி இருக்கு இல்லையா இந்த ரூட் வந்து எனக்கு எல்லுக்கும் இருக்குது சீக்கும் இருக்குது அப்போ நான் இதையும் நான் மறுபடி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் அப்போ ரூட் ஆஃப் எல் ரூட் ஆஃப் சி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ரூட் ஆஃப் எல்லையும் இந்த ரூட் ஆஃப் எல்லையும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்ன ரிமைனிங் இருக்குது இங்கே எனக்கு இந்த ஒன் பை ஆர் இருக்கா அப்போ எனக்கு ரூட் ஆஃப் எல் பை ரூட் ஆஃப் சி இதை நான் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்கள் மறுபடியும் ஒன் பை ஆர் ரூட் ஆஃப் எல் பை சி இதில் எதனா கன்ஃபியூஷன் வருதா இல்லை ஸோ இது தான் வந்து நம்ம கியூ ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா எதனா டவுட் இருக்கா பொறுமையாக பாருங்கள் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது தான் வந்து குவாலிட்டி ஃபேக்டர் என்ன ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டு ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு கியூ ஃபேக்டர் வந்து எப்போ அதாவது குவாலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து எனக்கு எப்போ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு ரெசனன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் இந்த எல் பை ஆர் அதாவது இண்டக்டன்ஸ் அப்ளைடு வோல்டேஜ் இந்த அதாவது வோல்டேஜ் இந்த இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து எனக்கு மேக்ஸிமமாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு குவாலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இது தான் வந்து குவாலிட்டி ஃபேக்டர் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்